và tự hiến. Sự thường khi nghe nói đến hai từ vinh quang, người ta dễ liên tưởng đến hai từ quyền lực. Bởi chứ, chuyện như nhãn tiền, đó là khi có quyền lực thì vinh quang ồ ạt tới, nhất là do bởi thói đời thích khúng núng, quỷ luyện, tân bốc, tung hô người có lực, có quyền. Vào Chủ nhật thứ hai mùa chay, cả ba năm A, B, C, các bài tin mừng giáo hội dọn cho đoàn tín hữu đều tường thuật cuộc biến hình của Chúa Giêsu và chúng ta dễ nhận ra hữu ý của việc Chúa Giêsu tỏ bài vinh quang cho ba môn đệ thân tín đó là để động viên tinh thần các vị trước khi người lên Jerusalem chịu tử nạn nội dung cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu với Môsê và Elia chính là cuộc xuất hành Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Jerusalem. Chúa Giêsu trước đó cũng đã công khai tiên báo của khổ nạn người sẽ chịu do bởi các kỳ mục thượng tế cùng các kinh sư gây ra và người mời gọi những ai muốn theo người phải từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày mà theo. Vinh quang được xem là tình trạng có giá trị tinh thần cao Đáng được tôn kính và ái mộ Tuy nhiên cũng cần phân biệt vinh quang thật và vinh quang giả hiệu Vinh quang thật thì lâu bền vì được dệt xây bằng những hành vi tốt đẹp, chính đáng và cao cả Trái lại, vinh quang giả hiệu lại chóng qua và nhất thời vì nó thường được xây dựng trên bạo lực hoặc những mưu đồ bất chính như thế chúng ta có thể nói rằng chỉ mình thiên chúa mới có vinh quang đích thật nhân loại chúng ta có được vinh quang là nhờ thông dự phần nào đó vào vinh quang của thiên chúa chúa kitô tỏ vinh quang để rồi tự hiến dân mạng sống vì người mình yêu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Nhìn thấy vinh quang của Thầy Chí Thánh Một cách như bị thuốc bắt phê đã cất tiếng Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay Chúng con xin dựng ba cái lều Một cho Thầy, một cho ông mô và một cho ông Elia Dường như Phêrô quên mất chính mình Và hai bạn đồng môn Lịch sử minh chứng cho ta hay Những tâm hồn nào Càng kết hiệp thân tình với Thiên Chúa Thì luôn quảng đại trao ban chính mình cho tha nhân Có thể kiểm chứng điều này Nơi những con người được diễm phúc chiêm ngắm Chúa Giêsu mẹ maria hiện ra đó đây theo dòng lịch sử có thể nói rằng tất thảy đều thay đổi cách dịu lạ đều sống tự hiến cách phi thường và đây cũng là một trong những tiêu chí mà giáo hội dùng để kiểm tra các hiện tượng cho rằng chúa mẹ hiện ra với người này người kia Hãy xem đời sống của những người ấy có đổi thay cách tích cực không? Nghĩa là họ có quảng đại hiến thân vì tha nhân hơn không? Mặt khác, chính khi tự hiến vì yêu thương thì vinh quang được biểu lộ. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết 
tôi hằng hưởng Khi Judah ra đi để thực hiện âm mưu nộp thầy Thì đó là lúc con người được tôn vinh Và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người Thánh Tông Đồ Dân Ngoại khẳng định rằng Khi Đức Kitô tự nguyện khước từ vinh quang Danh dự của một vị Thiên Chúa Trở nên giống phàm nhân Mặc lấy thân nô lệ Và hạ mình vâng lời chịu chết Vì chúng ta Thì được Thiên Chúa siêu tôn Và tặng ban danh hiệu Vượt trên mọi danh hiệu Nhân loại xưa lẫn nay Đều vinh danh những con người Biết xả thân tự hiến Vì đồng loại Đó là các bậc vĩ nhân là các anh hùng dân tộc và đặc biệt là những thánh nhân cần thừa nhận rằng vẫn có đó nhiều vinh quang giả tạo nhất thời đó là những vinh quang vắng bóng sự tự hiến tìm kiếm vinh quang mà không biết hiến thân thì chỉ là ảo vọng trái lại nếu chúng ta chủ ý tự hiến để kiếm tìm vinh quang thì nhiều khi cũng gặp thất bại nếu sự tự hiến ấy thiếu trong sáng trong ý hướng kiếm tìm như thế có thể nói vinh quang không phải là một tình trạng đến sau nhưng chính là ánh sáng huy hoàng của sự tự hiến đến đây Chúng ta mới hiểu được vì sao Vinh quang của ta Chính là thập giá Chúa Kitô. Chúa Kitô đã được viên đại đội trưởng Thi hành án nhìn nhận Người này đích thực là người công chính Ngay phút giây người tắt thở trên thập giá Và màu nhiệm phục sinh Không phải là sự vinh quang đến sau Nhưng là một sự chứng thực cái vinh quang đã có nơi màu nhiệm thập giả dưới cái nhìn đức tin được vào vinh quang dù lớn hay bé tất thảy đều để hiến thân vì hạnh phúc tha nhân và qua đó làm rạng danh thiên chúa vinh quang ấy có thể là một thánh chức có thể là một thừa tác vụ hay một bậc sống các đức giáo hoàng khi được hồng ý đoàn bầu vào vai trò vị trí kế vị thánh phêrô hẳn nhiên đều ý thức là để làm tôi tớ các tôi tớ như đức kitô đến thế gian không phải để được hầu hạ nhưng để hầu hạ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn người điều cần lưu ý đó là Đừng quá mong chờ vinh quang sẽ đến Trong thời gian tại thế Sau khi chúng ta hiến thân vì tha nhân Ước gì chúng ta không chỉ tin Mà còn cảm nhận sự thật này Đó là sự vinh quang đã có Ngay trong chính hành vi tự hiến của chúng ta Việc Chúa Giêsu biểu lộ vinh quang của người trước khi chịu khổ hình không chỉ để động viên các môn đệ vững tin bước theo người lên Jerusalem mà còn khẳng định rằng chính khi người chịu khổ hình là người được vinh quang thấy được hay cảm được sự vinh quang ngay trong sự tự hiến thì chắc chắn chúng ta sẽ can đảm bước theo Chúa Kitô để sống yêu thương cho đến cùng.